Մենք այսօր տաղավարում զրուցելու ենք կաղաքագետ Հայք Մարտիրոսյանի հետ։ Բարե ձեզ Պարոն Մարտիրոսյան։ Բարե ձեզ։ Ինչպես արդեն գիտենք, Մերկելը կլինի Հայաստանում, որոշ փորձագետներ ասում են, որ նրա այցը պայմանավորված է ոչ թե տարածաշրջան այցելությամբ, այլ հենց կոնկրետ Հայաստան, այսինքն Մերկելը ցանկանում է ծանոթանալ Հայաստանի նոր վերնախավի հետ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի հետ, դուք ինչ եք կարծում, արդյոք Հայաստանի ստեղծված նոր իրավիճակը դրա համատեքստում է տեղավորվում։ Ցավոքսրտի պետք է հիաստապեցնեմ, ցավոքսրտի, որովհետև ծանոթանալու համար եվրոպական ամենա հզոր պետություններից մեկ եւ տնտեսապես ամենա հզոր պետության ղեկավար է, չի գնա որևէ երկիր միայն ծանոթանալու համար, դա այսպես իրողական մակարդակի սպեկուլացիա է։ Եվ սառումով ցավոք պետք է հիաստապեցնեմ։ Իրականում Մերկելը գալիս է ոչ թե Հայաստան ինչ որ մեկի է ծանոթանալու կամ Հայաստանի նոր իշխանությանը ծանոթանալու կամ ժողովրդին ծանոթանալու, այլ պարիտետային սկզբունքով այցելում է նաև Հայաստան։ Մերկելի այցը հիմնականում ուղված է Ադրբեջան, դա գազային խնդիրների շուրջ բանակցելու այց է, որովհետև պետք է հասկանալ, որ կա շատ լուրջ խնդիր այսօր Գերմանիայի համար, Ճապոնիայում Ֆուկուսիմայի, Ատոմակայանի այսպես կոչված մելտաունից այսինքն պայթյունից հետո գերմանիան ուղակի հրաժարվեց միջուկային վառելիք օգտագործելուց եւ միջուկային էներգետիկայից եւ անցավ բնական ռեսուրսներով էլեկտրաէներգիայի որը հսկայական ծանրաբեռնվածություն ստեղծեց գերմանական էներգասպարման համակարգի վրա այն առումով որ պետք է անընդհատ անսամնապակ քանակությամբ նավթ եւ գազ գնվի հիմա գիտենք որ միացյալ նահանգների նախագահ դոնալդ տրամփը քննադատեց եվրամիությանը եւ հատկապես Գերմանիային ռուսական գազից կախում ունենալու համար ըստ տրամփի ձևակերպման եւ դա թե եւ կպահպանի հյուսիսային հոսք երկու նախագիծը համաձայն որի ռուսաստանից գազը արտահանվելու է դեպի Գերմանիա Բալթիկ ծովի ընդերքով բայց նաեւ Գերմանիան սկսել է փնտրել նոր աղբյուրներ գազի ստացման, որոնցից ամենա կարևորներից մեկը կարող է դառնալ ադրբեջանական գազը, քննարկում է նաև Իրաքից գազի արտահանում, նաև Թուրքմենստանից գազի արտահանում, բայց հատկապես Կասպից ծովի սահմանազատման, սահմանագծման հարցում վերջերս Կասպիցի պետությունների ձեր բերած համաձայնության շրջանակներում սա շատ առավել արդիական է դառնում եւ ցավոք սրտի ադրբեջանի դերը սրանով մեծապես մեծանալու է Գերմանիայի եւ հետևաբար եվրամիության համար կարծում եմ այստեղ Հայաստանը բավական նոր մարտահրավերներ է ունենալու այդ ազդեցությունը չեզ օգտացնելու առումով եւ հուսով եմ որ Հայաստանի նոր իշխանությունները դա արդեն հաշվի են առնում եւ այս այցի ընթացքում կփորձեն ոչ ռեսուրսային, ոչ բնական ռեսուրսային, բայց այլ տիպի հակակշիռներ փնտրել, թե դա շատ դժվար խնդիր է, բայց վստահեմ որ իշխանությունները մաքսիմումը կանեն դա ապահովելու համար։ Պարոն Մարտոսյան, ասում եք, որ այդ նախատեսված է մասնավորապես ոչ թե տարածաշրջան, այլ ադրբեջան։ Այդ դեպքում Թուրքիայի մտահոգությունները, որ Մերկել է գալիս Հայաստան, կարող է ցեղասպանություն բառն արտասանել, Արդյոք նա չգիտի, որ այսը առավելապես ադրբեջան է ուղված, Հայաստանում նման ինչպիսի այդպիսի խնդիր չի ունենալ։ Իհարկե գիտեն, բայց ով արդյոք որևէ մեկը կարծում է, որ Մերկել գալիս է Հայաստան, որը պիսի արտասանի արտաբերի ցեղասպանություն բառը դրա համար կարելի է դա անել նաև Բեռլինից։ Չէ, թուրքերը գիտեն, բայց թուրքերը ունեն մի հատկություն, որը հայեր է հայկական քաղաքականությունը գոնե չուներ, հուսամ հիմա ձեռք ենք բերել արդեն, դա այն է, որ թուրքերը եւ ադրբեջանցին ընդհանրապես թյուրքական տար է քաղաքականության ամենակարևոր սկզբունքներից մեկն է որևէ փոքրիկ սպառնալիք, որևէ փոքրիկ անհարմարություն քաղաքական առումով իրենց չեն թողնում անպատասխան։ Հասցիագրում են 2 4 10 անգամ ավելի մեծ ուժով եւ այստեղ իրենք նկատի են ունեցել, որ քանի որ Գերմանիան այսպես թեթև տարբերակով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը եւ այս մասին մենք քննարկել ենք ես չի ուզենա շատ ավելի մանրամասնանալ հիմա, ապա Հայաստանում նա կարող է արտաբերել ցեղասպանություն բառը եւ անգամ դա Թուրքերին անհանգստացնում է։ Այսինքն ապված չի այցի հետ դա ուղղակի հայաստանում մերկելի լինելու հանգամանքի հետ է կապվում եւ պետք է ավելի լայն կոնտեքստում դիտել որ իհարկե թուրքերը ամեն ինչ փորձում են կանխարգելել եւ իրենց համար քաղաքական յուրաքանչյուր մեծից մինչև ամենափոքր վտանգ չեզ օգտացնել հիմա կարծես է նոր աշխարհ քաղաքական այսպիսի ուրվա գծեր են երևում ու հայաստանում էլ նոր իրավիճակ է տիրում Արդյոք կարող ենք ասել, որ նշմարվում է Հայաստան Եվրոպա նոր հարաբերություններ, այսպիսի ինչ որ հեռանկարներ կան եւ ինչ պիտի անի 
նոր իշխանությունը, որպիսի կարող անա տեղավորվել այդ համատեքստում։ Հերանկար ներկան, բայց նաև այսպես կոչված ինսայդրները, այսինք են մարդիկ, ովքեր անդր կուլիսյան շպումներ ունեն, գիտեն, որ կան նաև որոշակի թույլ թեթև կնջիրներ, որոնք վստահեմ կհարթվեն և ամեն բանգենում է այդ ուղությամբ, վստահեմ նաև, որ վարճապետը անձամբ մեծապես շահագր գրվածը և կայլերի անում և ռամյության հետ հարաբերությունները նորմալ հուն մծնելու համար, որ ոյտև նախկինում դրանք վարսի էին նման լավ կլինի այս արմոր, ոտև եվրամյությունը կարորագույն ուղություն է Հայաստանի համար, բայց նաև եվրամյությունում ագնկալում են առավել լայն և խորքային համագործակցություն, որը բական բարդ խնդիր է։ Աստեղության մենք մերկելի այցից, որպես հետպիսի նակնկալիքներ չենք կարող ունեն, ալ դա ուղակի ձևական բնույթի այցելություն է լինում հեր։ Գերմանական կողմից թեր եվը, սայկական կողմից պետք չեմ ոտենալ որպես ձևական, կամ հայ գերմանական հայ եվրոպական հարավերություններում, եվրոպական ղեկավարի հետ բանակցելու է ժողորդի անվերապա հաջակցունը բայելող և անվերապա հլեգիտիմություն ունեցող առաջնորդ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, սա բավարար հանգամանք չէ, բայ շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ այս հանգամանքը պետք է կապիտալիզացնել և շատ կարևոր է թե ինչպիսի թոքինգ փոյնց այսպես ասված, այսինքն ինչպիսի խոսելու կետեր, ինչպիսի ընդգծված խնդիրները շոշապելու պաշինյանը մերկելի հետ, դրանց մի մասի մասին թերևս մենք կարող ենք և չի մանալ, բայց հուսանք, որ այդ պաստատուղթը պատրասվել է վարճապետի համար և վարճապետը մակսիմալը կպործի ստանալ այս Հայնակս ձեզ ինչպիսի կետ էր դրանք կլինենք, ամ ինչպիսին դուք կպատկերացնեք, որ դրանք լինենք, ուզեիք, որ լինեին։ Երեք կարևորագույնը, որ մեր իշխանությունները նոր իշխանություններ կարող են ներկայացնել այսպես տնտեսական բաղադրիչը, որով հետև գերմանական տնտեսությունը ամենը հզորն է եվրամիությունում, գերմանյա նաև հանդիսանում է խոշոր դոնր երկիր և եստեղ պետք չէ դոնորությունը հասկանալ միայն դրամ դրամադրելու ա Եվ ամեն դեպքում պետք է հասկանան, որ հայ գերմանական հարաբերությունները դրանք անմշակ դաշտ են, լիովին, ամբողջության բանտեսված, բիզնես մակարդակում որոշակի համագործակցություն կա, բայց դա պետական մակարդակի համագործակցություն չէ։ Եվ Հայաստանը մշտապես անտեսել են թանրապես շատ տարբեր ուղություններ, այդ հում նաև հայ գերմանական հարաբերությունները։ Եվ այս առումով կարծում եմ, � և ռամիությունում և Հայաստանը պետք է փորձի ստանալ որոշակի տրամադրվածություն գերմանյայի կողմից այն հարցում, որ ադրբեջանի վրա կարող են որոշակի, թե եվ հիմա դրանց շանսը շատ փոքրանում է, բայց որոշակի ճնշումներ կատարվել և պահպանվել, թե եվ եթե գազի գործարքը կայանա և ընդհանրապես դա թապարնի, ապա կդարնա շատ շատ դրժվար խնդիր։ Վերջին հարցը մեկ ընդհանուր հարց, գոհեք նիկով պաշինյանի վարած արտակին կաղակականությունի� տեսնում եմ, որ վարճապետը ունի մեծ ծանկություն լավացնելու արտակին կաղակականությունը բոլոր առումներով, նախորդ իշխանությունների որոգ կար ստրկական կաղակականություն, միայն վասալական կաղակականություն, միայն մեկ ուղությամբ, պոխանակ այդ կաղակականությունը վարելու արժանապատիվ բարեկամության հիմքերի վրա, մյուս ուղություններ անտեսված էին կամ դերասանական խաղեր վարվում, հիմա բոլորովին այլ իրավիճակ է, հիմա կա պրովեսյոնալ դիվանագետ նախարար, որը փորձում է պրովեսյոնալ դաշտում գործել և պետության ղեկավարի կոմիս նշագրված արժանապատիվ կաղաքականություն վարել ամենատարբեր գործ ընկերների հետ, մյուս կողմից դերևս պետք է ասեմ, որ արտակին կաղաքականության դետալները ճշտվում են կարավարության ներսում, ամենակարևորը, որ կա վարճապետի ծանկությունը և 
ներգրավածությունը լավ ուղությամբ, լավ պրոցեսում։ Ընթացքում կնջիրներ եղել են, կնջիրներ դերևս կարող են լինել, հուսանք, որ դրանք կհաղթարվեն, ես վստահեն, որ կհաղթահարվեն, այս առումով դերևս տեսեք, եթե ներքին կաղաքականությունում կան հսկայական խնդիներ, շատ լուրջ խնդիներ, որոնք անընդհատ ամեն որ ավելի և ավելի են բարթանում, արտակին կաղաքականությունը, որը շատ կարևոր ոլորտ է, բայց դերևս ներքինին հավասար չէ Հայաստանի համար և երկար ժամանակ չի լինի, ակնկալել եսպես խոշոր հեղափոխական փոփոխություններ նաև արտակինում շատ վաղաժամ է ես կարծում եմ։ Շատ լավ շնորակալություն։